Good day, it's Teacher Jo. Mababasa niyo naman sa title. I actually made this video because I was alarmed by the number of parents na hindi nag-enroll yung anak nila for this school year. Or in short, pinahinto nga nila. Specifically po for preschoolers. Kasi nga po, may misconception tayo mga Pinoy na okay lang hindi mag-aral yan. Bata pa naman eh. So, may ganun po talagang concept na sana ay mabago natin. And kasi, um, medyo mali po yun. Hindi medyo, mali po talaga pala yun. <laughs> The reasons are actually valid. Ito yung four top common reasons na nabanggit nila. They're looking after the safety of their kids, syempre. Hindi sila able daw to teach if ever daw i-enroll nga nila yung mga anak nila. Hindi nila kayang magturo. At baka hindi rin sumunod sa kanila daw yung anak nila if magturo sila. Kasi pareho nga working parents. Wala daw silang time talaga magturo for their kids. Yan. And the last one is, ito talaga very common, is related to finances. Lahat naman tayo siguro naka-experience din ng downhill sa kanilang income. And yung budget ay napupunta sa ibang expenses like food, rent for the house, and marami pang reasons. But I still made this video. Hopefully it's not yet too late to hopefully convince you na baguhin po yung decision ninyo. Na pag-aralin nyo pa rin po sila amidst these four reasons that you've mentioned. Don't worry parents, yung reasons nyo yan, meron akong ipro-provide na solution para matulungan ko po kayo na kahit na meron kayong mga ganyang dahilan, meron pa lang pwedeng gawin. I want to clarify first the word pag-aralin. Yung word po na pag-aralin dyan can be in two modalities po, ha? Hindi po lang siya enrollment, which is the number one, na uh, i-enroll nyo po talaga yung anak ninyo para mag-aral siya. Pero yung pangalawa po is through homeschooling. Na hindi nyo po siya kailangan enroll kayo pa magtuturo sa kanya, ganyan. Either of these two modes, I totally support. Basta ang end goal lang po natin ay mag-aral nga po sila. Pero parents, sa lahat naman ng bagay, there's always pros and cons. Start po muna tayo sa homeschooling. Ang maganda po sa homeschooling is makakatipid po talaga kayo. Lalo na kung hindi naman kayo mag-a-avail ng homeschooling provider na magpa-provide ng materials. Ang, ang ibig sabihin ko po sa homeschooling na ito ay kayo po talaga yung magpa-plano ng lahat. Kung ano yung aaralin niya everyday, kung anong activities, kung anong mga gagawin gawin nyo dyan crafts, kung ano, ano po yung tuturo nyo sa anak ninyo. The cons are sadly, kailangan po kasi parents na maalam po kayo. Alam ko naman po na parents knows best yan and all, pero kailangan po ay kahit pa paano, meron naman po kayo child development knowledge. Galingan nyo parents ha, pero para maturuan nyo po ng mas magaling ang inyong mga anak. Pangalawa pong con ay kailangan din po aware po kayo sa gagamitin po ninyong mga materials. Meron po tayong tinatawag na developmentally appropriate practices. Kasi baka kung ano-ano yung mga binibili nyo lang po online, na mga nagbebenta po ng mga uh, worksheets, na kinakopy-paste lang din po nila from the internet. So, hindi ko, wala po akong kinikriticize na gumagawa nito. Pero kaya nga po merong mga teachers na gumagawa ng curriculum. Kasi meron po tayong mga child development appropriate topics. So, kailangan din po knowledgeable kayo dyan kung ano yung mga bibilin at gagamitin ninyo. Yun po yung sa homeschooling. Ngayon po, kung i-enroll nyo naman po siya, ang con nito na naisip ko is yun nga, medyo magastos kasi tuition fee na naman yan. Sa pros, kapag in-enroll nyo po yung anak ninyo sa isang school nga po, sa isang learning center, ay una po, meron po kayong magiging partner teachers. Katulad ko po, ako po ay isang partner teacher po ngayon ng mga parent teacher. Tinutulungan ko po sila through mentorship, through tutorial videos, at talagang merong support from one another. Nag-a-advise ako at marami pa po kaming iba-ibang consultation. So, yun po yung makukuha ninyo if you enroll. Unlike sa home schooling, wala po talaga kayo yung makakausap. Unless, meron kayo mga friends, na teacher, or, or iba pang knowledgeable others dyan. Another is yung materials. Meron silang provided at sure kayo na developmentally appropriate yan for your child. So, hindi nyo na yun iisipin pa. Hindi na kayo masyado ma-stress kung ano yung gagawitin niya everyday, anong topics yung mga aaralin nyo everyday. Padali na ang buhay po ninyo. 
And last, positive advantage po pag in-enroll yung anak ninyo, mayroon po siyang LRN, lalo na po if kinder na po yung anak ninyo. Nako parents, ito po yung pinaka-reason ko din. Kaya gusto ko po na encourage kayo na i-enroll po yung mga anak ninyo during this school year. Kasi hindi pa rin po namin sure kung paano po yung magiging sistema po ng DepEd next school year. Kung tatanggapin po ba yung mga batang nag-stop during this school year at walang LRN for grade 1. Yes, pasok na po yung age ninyo for grade 1. Pero since hindi sila enrolled for kinder, saan po sila kukuha ng LRN, di ba? According din po sa aking mga co-teachers and other friends na may knowledge about this DepEd policy, ang gagawin po daw for next year siguro, kung walang LRN yung bata ay magtetest pa sila, pupunta sa DepEd NCR main office, then magtetest sila ng PPT or PVT, which is kinda troublesome po. Talagang medyo komplikado and nakakapagod po yung proseso ngayon kasi I've been there. Na-try ko po yun at meron din po akong mga students na nag-retake kasi nabagsak nila yung test na yun. So, it can be troublesome. Kapag in-enroll nyo po sila, may LRN po sila. Unlike kung hinomschool nyo lang po. Again, parents, kahit ano po sa dalawang mode na pipiliin ninyo, okay lang po. Ang mahalaga po ay mag-aral po sila. Pero reconsider nyo nga po yung mga sinabi kong pros and cons kung ano yung pipiliin nyo dyan. Meron na lang po akong two agenda left in this video to discuss. Una nga po doon, sasagutin natin yung pinaka topic natin for today, which is the why. Ano po ba yung reason? Bakit kailangan nilang mag-aral? Kukombatin po natin yung mga reasons na sinabi ninyo. Yeah! eto po sana yung maging driving force ninyo kung bakit kailangan mo silang mag-aral. At meron po akong three words to encourage you na pag-aralin nga po sila. That is early childhood development. At kapag tatapos na po yung bata, yung anak ninyo during that stage, that period, hindi na po natin mababalikan yun. Lahat naman, meron tayong stages sa buhay. Kapag natapos ka na sa teenage years mo, hindi mo na yung mababalikan. Yun na yun. Kung ano yung high school memories natin, yun na yun. Ganon talaga. Kapag na-miss out po natin yung stage na yun, hindi na po natin yun mababalikan. And, importante po itong early childhood development kasi ang dami po dyang nangyayari. At kung ay ang developmental stage na yan, ay ang dami po nilang mamimiss out na benefits na gagamitin po nila until adulthood. So, para maging makatotohanan po yung aking mga claims, i-quote ko po ang UNICEF. Alam niyo naman na po ang UNICEF focus po sila sa children's rights and all and talagang well-known organization po ito. Talagang ni-research din po nila to at sinenthesize nila yung mga different researches about early childhood development. At ang ikukwento ko nga po sa inyo is yung shinare nga po nilang importance kung bakit kailangan natin itong bigyan ng focus. Nasa description box po yung link nito. Sabi po nila, early years of childhood form the basis of intelligence, personality, social behavior, and capacity to learn and nurture oneself as an adult. Sa ilang years ko rin po ng pag-aaral ng early childhood, kahit po hanggang ngayon nagmamasters po ko, talagang paulit-ulit po yun sa amin. At hindi rin po ako magsasawang paulit-ulitin yun po sa inyo. Ito po mga nabanggit ng UNICEF, basis of intelligence, personality, social behavior, capacity to learn, lahat po yan, parents, teachers, natututunan po during early childhood. At kapag yung early childhood experiences nila ay Ganon din po yung mangyayari sa adulthood nila. Ito pa po yung apat na in-enumerate ng UNICEF na benefits nga po if we focus on early childhood development. Una po is their brain development. It is most rapid in the early years of life. During early childhood po kasi nade-develop ang ating brain. And kapag hindi po yun na-stimulate, na wala, wala po tayo nabibigay doon ng experiences and venues for learning, wala po. Hindi po magde-develop yung kanilang brain. Sobrang ganda po ng ginawang video ng Harvard about this. You can watch it. Ito po yung short preview. What if you could take action to reduce crime, improve health and education levels, increase family incomes and state revenues, and improve the quality of life in communities throughout your state? Where would you begin? Science tells us that we may find the solutions to these complex social problems in early childhood, when the architecture of the brain begins to form. 
I don't know if that's enough reason already kung bakit kailangan po natin i-focus ang early childhood development ng inyong mga anak. Pero there's more. There's three more. Ang pangalawa po ay, the effects of early disadvantage on children can be reduced. Early interventions for disadvantaged children lead to improvements in children's survival, health, growth, and cognitive and social development. Short po, marami pong advantages para sa isang bata if early childhood is developed. Ayan po, sinabi po, children's survival, health, growth, cognitive and social development. Ay... Sobrang importante po ng early childhood. Third importance, children who receive assistance in their early years achieve more success at school. As adults, they have higher employment and earnings, better health, lower levels of welfare dependence, and crime rates than those who don't have this early opportunities. Hindi ko na po yan kailangan na-explain. Madali naman pong intindihin. Lastly, efforts to improve early child development are an investment, not a cost. Yes, parents, kahit na yun nga po yung fourth reason natin na, oo, financially, uh, hindi po kaya ngayon, na maya po may sasabi naman po kung solution. Don't worry. Pero this is an investment. Kaya I hope you're investing wisely. Like I mentioned, hindi na po natin mababalikan tong stage na to once it is gone. Remember, parents, learning should continue. Kahit na po meron tayong pandemic, kahit na may crisis. Aside from reaping these benefits, itong mga sinabi ko from UNICEF, isa pa po na very practical reason na sana mag-motivate sa inyo pag-aralin ng inyong mga anak is there will be no delay in their academic calendar. So regardless po ng pipiliin yung method, homeschooling, or to enroll them, I suggest you do it ASAP. As soon as possible po. Nasa last part na po tayo. And if I've finally convinced you na pag-aralin po sila this school year, talagang thank you, Lord. Kasi ginagawa ko naman po ito for you to remind you, hindi po para sermonan kayo. So, to further help you, ito na po yung naisip kong four solutions dun sa mga reasons nyo nga po kung bakit pinili nyo pong wag munang mag-aral sila. Una po is their safety. So, babalikan po natin yung two modes of learning na pwede nga po niyong gawin ay yung homeschooling and enrollment. So, ganun ko po ipoprovide yung solution. Pwede po kasi kayong mamili nga dyan sa dalawang yan. So, mamili din po kayo ng solution kung ano po yung talagang parang suwak sa sitwasyon nyo ngayon. A safety of the kids, kung yun po yung reason nyo kung bakit nyo po talaga pinaghinto muna sila, ay, pwede nga po ninyo silang i-homeschool. Kasi talagang magiging safe sila dyan. Kasi nasa bahay lang po sila. Kayo-kayo lang po yung magkakasama dyan. Or, kung nahihirapan nga po kayo mag-homeschool, ay pwede nyo nga po siya i-enroll. Kasi very safe na po ngayon, parents. No worries. Kasi po, ang i-offer po ng mga schools ngayon is blended learning. Wala po talagang face-to-face -face learning. Unlike before, na parang possibility pa siya ngayon, ay hindi po talaga pinapayagan. So, safe po sila, don't worry. Nasa bahay lang po talaga sila mag-aaral. So, if yung reason nyo naman ay number two, and that is your capability to teach. Kung hindi nyo po kaya, wala kayong tiwala sa sarili ninyo, or talagang kinakabahan lang kayo, or natatakot din kayo na baka din naman makinig sa inyo yung anak ninyo, ito po yung solution dyan. Sa homeschooling po, mag-aaral po kayo. Learn through webinars. Ang dami ko pong sinishare na webinars sa aking Facebook page. Recently nga po, umaten po ako ng webinar ng UNICEF. Parents, grabe, ang dami ko na namang natutunan through that. Talagang yung learning panghabang buhay po yan eh, na lagi tayo may matututunang bago. So, I suggest you watch webinars to keep you informed, to make you more knowledgeable on these topics of teaching children. At isa pa po, you can learn through my YouTube channel. Ito nga po yung mga ginagawa kong videos. It is for you, parents and teachers. I really want to help. And kung ayaw nyo naman po itong homeschooling method, dito po kayo sa enrollment. Ang solution ko po, mag-enroll po kayo sa isang school nga na nagpo-provide po ng mentoring programs for you, parent teachers. Yun po yung ginagawa namin sa school namin. I mean, ngayon, we have this private Facebook group. Doon ko po ina-upload lahat ng mga exclusive videos for parents to teach them, to tutor them, to mentor them on how they can teach their children better. Bukod po doon, meron po kaming unlimited consultation hours para po sa kanila kung meron po silang tanong, kung meron silang problema, pwedeng-pwede po nila kaming contactin anytime so that we can address their inquiries. I'm sure sa ibang mga preschools din po, ganito po yung gagawin Nila. Even from public schools, from what I've heard, I meron naman 
din po silang ganitong benefits for parents. Ang solution ko po for your third reason, which is your availability, first for the homeschooling is pwede nyo pa rin naman po silang turuan kahit na pag-uwi nyo po. Naniniwala po ako sa kasabihang if there's a will, there's a way. Narinig ko rin po sa isang talk, ang sabi po doon ng speaker, parents are really willing to cross valleys and mountains. They will do anything for their children. So, hindi pa po siya akong magulang. So, I cannot really attest to that. Pero, I hope na ganun din po talaga kayo. Kaya, kung talagang gusto nyo po silang turuan, makakaya niyo po yan. Hindi po ako nagsesermon, pero parents, sana nagpareho kayo nag-work, I really understand kung bakit niyo po yan ginagawa. Pero trust me, parents, ang totoo rin po itong kasabihang ito. The best present is your presence. Okay lang po magtrabaho kayo, pero still give time for your kids. For those na na-convince ko na mag-enroll, ang pwede nyo naman pong gawin kung working po talaga kayo ay mag-hire po kayo, magpasweldo kayo ng pamangkin, kuya, kamag-anak, or any trusted friend na pwede nyo pong magbantay lang po dun sa anak ninyo to assist him sa kanyang online class. Ganun, kayang-kaya po. No worries. Kasi talagang ito pong pag nag enroll po kayo, ayun naman, ay nandiyan na po yung guided plan kung ano po yung gagawin po nung bata. Kailangan lang po syempre nang magsasabi sa kanya. Hindi pa po, po sila nakakabasa ko. So, kailangan nila ng assistance lang. For the fourth and final reason, which is financial, you can really homeschool po kasi it is much cheaper. Kaso nga po, it requires a lot of work. Kailangan nyo po talaga dito mag-effort. For those na gusto nyo pong mag-enroll, I really recommend this parents kahit po public schools, okay lang po. Hindi ko po alam kung lahat merong ganong misconception na pangit sa public school, ganyan. Pero, it's also a wise decision to make kaysa po mag-stop totally ang inyong mga anak. Kasi meron po mga teachers dyan na talagang mamahalin at aasikasuhin din po kayo at ang inyong anak. Meron silang mga modules na libre. Ah, at ang pinaka-importante, meron po silang LRN parents. Hindi po kayo mahihirapan for the next school year. So, to end this video, I have two final words for you, and that is active participation. Kailangan po talaga ito. Kahit naman po before, sa face-to-face -face learning, we, uh, we expect parents to be actively participating sa education ng kanilang mga anak. Mas tumaas lang po yung participation ngayon. Parang kailangan more active ka. Kasi po talagang, we can only do so little. Kami po mga teachers from this distancing na meron tayo ngayon. Kaya we really need this active participation from you even more. Pasensya na po. Thank you, thank you. Yun lang po parents. Again, once these years kasi have passed, nalagpasan po nila tong early childhood development, wala na po. We cannot bring it back. Don't forget to like this video if nakatulong po ako sa inyo. If na-convince ko po kayo na pag-arali na po ang inyong anak for this school year. And please, 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 please do share this with other parents and families pa para marami po tayong matulungan at marami po tayong ma-inform. God bless po and I hope you're staying safe and well.